Welcome to IT and Digital Resources in Teaching Foreign Languages, lecture number 22, Wikisite and Turbosite. Today we will discuss two questions, how to create Wikisites and the second question, development of an electronic textbook using the program Turbosite. A wiki is a website or online resource that can be edited by multiple users. Some wikis, such as Wikipedia, are publicly accessible. Others are used by organizations to manage information in-house, enabling teams to easily share knowledge and work together more effectively. One of the largest and most successful examples of a wiki site is Wikipedia, whose content is contributed by volunteers from different parts of the world. It is also edited and maintained by volunteers, while allowing anyone to contribute to the site. This has made it one of the top 10 most popular websites globally, with hundreds of millions of readers each month and millions of articles in more than 250 languages. A wiki is a great tool for communicating and working with other people on a project. It helps teams and organizations collect and capture knowledge and gather content from several sources while sharing ideas and plans. There are a variety of options that can help you set up your wiki site. Among the wiki hosting options you can choose from a Windows SharePoint, MediaWiki and Wikia Phantom, which are free to use and will allow you to create your wiki site from scratch. MediaWiki MediaWiki is one of the most popular wiki platforms on the web. It is entirely open source and lets you create a free wiki. Originally used on Wikipedia, the site now also provides the backend for many other common wiki sites including Wiktionary, Wikimedia Commons, and Wikidata. The platform's biggest selling point is its impressive customization options. There are more than 1,900 extensions, 900 configuration settings, and support for 300 languages. Other notable features include support for rich content, added tracking, namespaces, so multiple pages can exist with the same name and templates. Wiki Fandom Fandom, known as a wiki until early 2019, is another easy-to-use wiki site for anyone who wants to create a free wiki. The wikis are powered by the MediaWiki backend. This allows users to benefit from many of the platform's benefits without worrying about hosting and other technical issues. Fandom accepts wikis on any subject matter, but the majority of wikis on the site goes around books, films, video games, and TV series. The original wiki was founded back in 2004 by Jimmy Wales, the same person who launched Wikipedia. Indeed, Wikia, and thus Fandom, has often been referred to as the commercial, for-profit arm of the non-profit Wikipedia site. It is free to create a wiki on Fandom. Now let's speak about Windows SharePoint. Microsoft SharePoint is a browser-based collaboration and document management platform from Microsoft Wikipedia. Microsoft's content management system. It allows groups to set up a centralized password-protected space for document sharing. Organizations use Microsoft SharePoint to create websites. You can use it as a secure place to store, organize, share and access information from any device. All you need is a web browser such as Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome or Firefox. 
Microsoft SharePoint is a browser-based collaboration platform upon which users upload tons of stuff, including office documents, PDFs, images, videos, exported email messages, calendar entries, tasks, contracts, and project info. The simplest and easiest way to create a wiki site is by using Google Sites. You don't need technical know-how plus its user-friendly interface lets you create easy-to-use and visually appealing wikis. First of all, you need to sign up for an account in Google to create a wiki site with Google Sites. Then go to Google Sites. Click the plus sign at the bottom right to create a wiki site. Then pick a layout template for your site. The next step is pick a name that describes its purpose and type that at the top left corner labeled Un Untitled Site. Then you can choose to share it publicly or with the group of people you work with. Go to the Share with Others icon at the top right menu and click on it. Then select who can access the wiki and make changes based on your selection and give permissions either as can view or can edit. If you want specific people to access it, select Draft and click Change. Then select anyone with link and the people you share the link with will get access to the wiki. Then customize your wiki's theme. Click Color and Fonts menu and pick a header, background, font colors and image. Click the preview icon at the top right to see your site before publishing. Then Google Sites allows you to insert Google documents like a presentation, spreadsheet or photo album into your wiki site from the insert tab. TurboSite, a simple program for creating electronic books and websites. It does work with HTML code is incredibly simple. It does not need to be a web expert. You can use it as soon as possible to make an electronic textbook with the ability to command and test based on JavaScript. To create a site, only need to download free Turbo site, select the desired theme, add pages, fill in information about the site, to add add units and the like, and then the site is ready. This simplicity does not require any sort of knowledge of HTML or any other language. Out of the box is available, 24 themes can be downloaded from the internet, even more if required. TurboSight – бесплатная программа для создания сайтов и электронных учебников. С помощью программы TurboSight вы сможете создать HTML-сайт или электронный учебник, поддержка комментариев, вставкой видеофайлов и другими возможностями за считанные минуты. Для выполнения своего дипломного проекта я выбрала программу TurboSite, так как ее интерфейс очень простой и понятный. Итак, запускаем программу TurboSite. Для открытия проекта нужно нажать на кнопку «Открыть проект». После этого откроется следующее окно. Там необходимо выбрать файл «Проект TS Project». Автоматически будет открыта вкладка «Параметры сайта». Нам же для просмотра сайта необходимо в правом нижнем углу диалогового окна нажать кнопку «Просмотр сайта». Далее в установленном по умолчанию браузере появится страничка «Сайт. Виртуальные периферийные устройства». Структура сайта определяется легко. Вверху сайта – название в виде заголовка «Виртуальные периферийные устройства» и рядом с ним подзаголовок «Электронное пособие». Основной контент будет выводиться в блоке справа. Содержание будет выводиться в отдельном блоке слева. Снизу размещена ссылка на сайт автора. 
Таким образом, мое пособие имеет двухколоничный вид с левым сайдбаром. В состав сайдбара входит содержание из 9 пунктов, анимация в виде компьютера и три видео. В первом пункте содержания под названием «Виртуализация ЭВМ» находится еще 7 подпунктов. Говорится о технологии виртуализации и изменениях, которые она претерпела, а также рассказывается о проблемах, препятствиях и экономических выгодах виртуализации в целом. Пункты содержания переключаются кликом мыши непосредственно на нужной вам строке. Во втором пункте находится информация о виртуальных машинах, истории ее создания. Применение, преимущества и в виде таблицы представлены известные виртуальные машины. Для того, чтобы более целостно понять, что же такое виртуальная машина, было предложено ознакомиться с видео, взятого с официального сайта www.youtube.com. Видеоролик можно посмотреть непосредственно в моем пособии, нажав на значок «Play» либо перейдя по ссылке, представленной выше ролика. В третьем пункте «Виртуальная инфраструктура» рассказано о ее компонентах и преимуществах. Четвертый пункт пособия расскажет вам о технологии виртуализации, где наглядно в виде изображения показана графическая оболочка эмулятора VMware Workstation. Схема взаимодействия машины с реальной VM. Рассказано о типах виртуализации, области ее применения, виртуализации рабочих станций, а также представлены две схемы работы виртуализированных рабочих станций на примере Citrix Xen Desktop. Нажав на любое изображение или видео, вы автоматически попадете в пункт под названием «Приложение», где показаны все использованные мной в пособии материалы в увеличенном виде. Пятый пункт моего пособия поведает вам о виртуальной реальности и ее реализации. Для наглядного примера предложено ознакомиться с видео под названием «Работа в виртуальной реальности», взятого с официального сайта www.youtube.com. Видеоролик можно посмотреть непосредственно в моем пособии, нажав на значок «Play», либо перейдя по ссылке, представленной выше ролика. В пункте номер 6 под названием «Современное направление развития периферийных устройств» я покажу вам наиболее интересные и запоминающиеся гаджеты в форме видео и изображений. Видео под названием «Топ-3 хай-тек. Самые оригинальные гаджеты 2011 года» взято с официального сайта www.youtube.com. Видеоролик можно посмотреть непосредственно в моем пособии, нажав на значок «Play» либо перейдя по ссылке, представленной выше ролика. Также представлены топ-10 самых необычных очков, перчатки без дистанционного управления, виртуальные офисные облака, роботы с человеческими мышцами, гаджеты, которые еще планируются выйти в свет в ближайшие годы. Для того, чтобы освежить знания или подчеркнуть для себя что-то новое, в пособие был включен пункт «Глоссарий», где собраны основные понятия по теме «Виртуальные периферийные устройства». В пункте «Помощь» представлены два видео, где рассказывается о том, как пользоваться пособием «Виртуальные периферийные устройства» и как создать электронное пособие с помощью программы TurboSight. В сайт-баре находятся анимации в виде компьютера. Нажав на нее, вы автоматически попадете на сайт, где представлен широкий выбор анимаций на любые темы. Ниже анимации расположено три видео. О них было сказано ранее. Если вы подключены к сети интернет, то видео можно посмотреть путем нажатия значка Play непосредственно на интересующем вас ролике. Если соединение с сетью интернет не установлено, то в сайт-баре посмотреть видеоролик тут невозможно.
Желаю удачи! A wiki is a site that is designed for groups of people to quickly capture and share ideas by creating simple pages and linking them together. The organization can use a wiki for a variety of uses. A wiki is essentially a database for creating, browsing and searching for information. A wiki allows non-line evolving complex and networked text, while also allowing for editor argument debate and interaction regarding the content and formatting. What is the wiki and how to download TurboSite? Here you can see the list of references that you can use after our lectures and practical lessons. Thank you for your attention.